ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാമു അലൈക്കും ഇന്ന് ഓർക്കിഡ് ചെടിയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് പേരെങ്കിലും വാങ്ങാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഓർക്കിഡ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റേറ്റ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഓർക്കിഡ് പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും റേറ്റ് കൊടുത്ത് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചീത്തയായി പോവോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷനും കൂടി ഉണ്ട് ഈ ഒരു പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓർക്കിഡ് പ്ലാന്റ് പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻട്രോബിയോ ആണ് ഡെൻട്രോബിയത്തിനാണെങ്കിൽ അധികം കെയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള വളം ഒക്കെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ അധികം ചീത്തയായി പോവുക അല്ലെങ്കിൽ കേട് വരിക അതൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ഡെൻട്രോബിയം വെറൈറ്റിക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഓർക്കിഡ് പ്ലാന്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെച്ചൂർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ റേറ്റ് നോക്കിയിട്ട് കുഞ്ഞ് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളർന്ന് വരാൻ ഒത്തിരി സമയം വേണ്ടി വരും അതുപോലെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവാനും നമ്മൾ ഒത്തിരി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് മടുപ്പ് വരും അത്രയും ചെറിയ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള പ്ലാന്റ്സ് തന്നെ നോക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഏത് ഓർക്കിഡ് വാങ്ങിയാലും നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന നഴ്സറിയിൽ ആ ഒരു ഓർക്കിഡിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തായാലും ചോദിച്ചിരിക്കണം ഏത് ടൈപ്പ് ഓർക്കിഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ചോദിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഓർക്കിഡ്സിനും ഓരോ വെറൈറ്റിക്കും അതിന് കിട്ടേണ്ട സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ അളവിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് രാവിലെ മുതൽ ഒരു ഉച്ച വരെയുള്ള വെയിലാണ് കിട്ടേണ്ടത് ചില വെറൈറ്റികൾക്ക് ഒട്ടും വെയിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി അങ്ങനെയുള്ള ഓർക്കിഡ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഓർക്കിഡ്സിൻ്റെ കെയറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു നാലോ അഞ്ചോ കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നമുക്കൊരു ഓർക്കിഡ് കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ കേസ് അത് ചെറുതാണെങ്കിൽ അതിന് ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസറാണ് ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ അതൊരു മെച്ചുവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർക്കിഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിൽ ഫ്ലവറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസർ കൊടുത്തു തുടങ്ങാം ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നൈട്രജൻ കൂടുതലായിട്ടുള്ള എൻ പി കെ വളമൊക്കെ ഉണ്ട് എൻ പി കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരു ഫെർട്ടിലൈസറാണ് എൻ പി കെ അതിൽ നൈട്രജൻ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസർ ചോദിച്ചു വാങ്ങാം പിന്നെ പച്ച ചാണകം കലക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു തെളിവെള്ളം അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫെർട്ടിലൈസറിൽ അധികം വേണ്ടത് പൊട്ടാസിയത്തിൻ്റെ അളവാണ് അത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് ഇല്ലാതെ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങാവെള്ളം പുളിപ്പിച്ചത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാവെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൽ ചുടി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നേർപ്പിച്ചിട്ട് അത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കടലപ്പിണ്ണാക്ക് പുളിപ്പിച്ചത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് നേന്ത്രപ്പഴത്തിൻ്റെ തൊലി അതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം ഒന്ന് തണുപ്പിച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇറച്ചിയും മീനൊക്കെ കഴുകിയിട്ടുള്ള ആ വെള്ളം അതൊന്ന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് അതും ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേറൊരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഓർക്കിഡ്സിന് നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസർ കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അളവാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ എൻ പി കെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് നൈട്രജൻ പൊട്ടാസ്യം ഫോസ്ഫറസ് അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു റേഷ്യോയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫ്ലവറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു എൻ പി കെ ഫെർട്ടിലൈസർ ആവില്ല ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കടയിൽ ചോദിച്ച് വാങ്ങിയാൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ വെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഓർക്കിഡ് പ്ലാന്റ്സിൻ്
പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടെയുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കണ് കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കണ്ട ഓർക്കിഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ എൻ്റെ ഉമ്മച്ചിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് ആണ് ഞാൻ വാങ്ങിയ ഓർക്കിഡ്സ് ഇതിലുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെറുതെ നശിപ്പിക്കേണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ട് അതും ഉമ്മച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് വെച്ചത് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഷെയ്ഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഓർക്കിഡ്സിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നടാനായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു തൈകളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നാണ് അവിടെ അധികം റേറ്റ് ഒന്നും ആയില്ല വൺ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിനൊക്കെ നല്ല വലിപ്പമുള്ള നല്ല തൈകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വാഗമൺ പോയപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ ഇതുവരെ ഒത്തിരി ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സീക്രട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തവണ ഈ പ്ലാന്റ്സിന് ഒന്നും തന്നെ ഒരു കെയറും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു ഫെർട്ടിലൈസറും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നിട്ടും നന്നായിട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കെയർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വലിപ്പമുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടായേനെ അപ്പോൾ ഇത്തവണ എൻ്റെ ഉമ്മച്ചിയുടെ ഒരു മടിയാണോ അതോ ഇനിയിപ്പോൾ ടൈം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്നൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇത്തവണ ഫെർട്ടിലൈസറും ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ വലിയ പ്രശ്നമില്ലാതെ നേരത്തെ തന്നെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നത് നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സ് കണ്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണുള്ളത് പിന്നെ അതാ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാം അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അസ്സാമലൈക